Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakow. Dzisiaj przed nami 500 kroków ulicą Skałeczną. Dowiecie się dzisiaj o dwóch trzęsieniach ziemi, jak również o tym, że mały palec biskupa połknięty przez rybkę spowodował niezwykłe właściwości wody bijącej jurajskiej w kościele na Skałce. Wiele jeszcze innych ciekawych rzeczy. Dziękuję za subskrypcję, polecenie mojego kanału i zostańcie ze mną do końca. Będę wdzięczny za oglądanie całego vloga. Wiecie o tym dobrze. Także przygotowani myślę już do startu. 3, 2, 1, lecimy! Zobaczcie, to jest dystans ulicy Krakowskiej, który przejdziemy do kościoła na Skałce. Widzicie Wisłę i to jest nasz ostateczny cel. Tutaj dom norymberski, taki sam dom krakowski jest w Norymberdze. To jest miasto partnerskie Krakowa Norymberga i tu można zakosztować niemieckiego kotleta, niemieckiej kuchni. To jest początek ulicy Skałecznej. A tu takie małe déjà vu, to co było już na ulicy Krakowskiej. Szybki przelot, lajkonik, jakieś podwórko tajemnicze, takie wspomnienie. W Polsce trzęsienia ziemi są rzadkością, jednak to miejsce trzęsienia ziemi nawiedziły dwa razy, w końcu średniowiecza i 300 lat później. Teraz powinno być kolejne. Zobaczcie, ta dzwonnica jest y, ustartowana osobno, ponieważ pierwsze trzęsienia ziemi zniszczyły wieże gotyckie, wysokie kościoła świętej Katarzyny i stąd y, wieża została bezpiecznie dzwonnicza postawiona w odosobnieniu. Wiem, że król Kazimierz Wielki prowadził rozwiązłe życie, miał wiele kochanek. I tutaj kaznodzieja Marcin Baryczko zaczął go krytykować. Król rozwścieczony kazał go utopić w Wiśle. No i w ramach pokuty musiał zbudować kościół według pewnych przekazów. I stąd rozpoczęto budowę tego właśnie kościoła i klasztoru Augustianów. Ciało Baryczki miało wypłynąć na brzeg w pobliżu klasztoru i bić niesamowitym blaskiem. Zakonicy mieli udać się po nie w procesji oraz pochować w jednej z kaplic. A tu porozbijane części dekoracji kościoła po ostatnim trzęsieniu. Mam nadzieję, że ziemia nie rozstąpi się pode mną, bo ma być to kolejne trzęsienie. Były tam także gargulce, czyli takie y, ozdobne właśnie bazyliszki. One były motywem dla Grahama Mastertona, dla słynnej książki Noc Gargulców, która zawędrowała do USA. Y, oryginał angielski Petrified, horror z Krakowem w tle. Po pokonaniu doktora Caubera i zniszczeniu bazyliszka, profesor Underhill wszedł w posiadanie średniowiecznej czarnej księgi, pozwalającej wskrzeszać mityczne stwory. Tytułowe gargulce zawędrowały do USA właśnie z tego kościoła Katarzyny. A tu za kratami mieszkają siostry eremitki, augustianki, założony zakon z 13 siutr z ponad 400 lat temu. One przywędrowały tu, na ulicę, wtedy ulicę Świętego Stanisława, taką nosiła nazwę ulica Skałeczna. I zobaczmy ten przechód, po co on jest. Siostry żyją w ścisłej klauzurze, więc nie mogą wychodzić poza obszar klasztoru, więc ten właśnie łuk łączy zabudowania klasztoru Augustianek z kościołem Świętego tej Katarzyny po mojej lewej stronie. Oprócz części ziemi kościół był magazynem broni, słomy i siana, także szpitalem, takim lazaretem, a nawet w XIX wieku Senat Wolnego Miasta Krakowa zamierzał kompletnie zburzyć ten kościół Katarzyny. Dopiero interwencja biskupa no, spowodowała, że stoi po dziś dzień. W czasach hitlerowskich zakonnicy wszyscy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych. A tu podążam w ślad za Paulinami. Wiecie, Paulini w całym świecie znani są ze słynnego piwa, Paulaner. No, w Krakowie tutaj mamy inną specyfikę znajomości, zobaczycie wkrótce. A może podglądniemy tak mnichów, zobaczymy sekret mnicha kukając za mur klasztorny.
Nie zapomnijmy, że Kazimierz kiedyś był wyspą i tutaj na skale znajdowała się kiedyś świątynia pogańska, a potem w czasach romańskich pojawił się kościółek Michała Archanioła, potem fundacja gotycka Kazimierza Wielkiego, kolejnego kościoła. Tutaj też spoczywają szczątki też Jana Długosza, słynnego kronikarza. I tu właśnie zakon świętego Pawła I Pustelnika osiadł. Paweł Pustelnik miał w samotności pościć a pod nim stały dwa lwy, więc jest to międzynarodowy symbol zakonu Paulinów na całym świecie. Tysiąc lat temu miało dojść tutaj w kościele na Skałce do morderstwa biskupa. Na początku był konflikt biskupa Stanisława ze Szczepanowa z królem Bolesławem Szczodrym, zwanym Śmiałym. Ponieważ biskup był mianowany przez króla, to wszelki sprzeciw wobec króla był traktowany jako bunt. Wtedy to biskup został skazany na poćwiartowanie. Reszta jest zagadką. I tu oto ołtarz biskupa Stanisława i pień, zobaczmy poniżej, na którym został poćwiartowany. Jak zauważa się przyczyna, to Stanisław reprezentował możnowładztwo i chciał wystąpić w obronie możnowładztwa, które obawiało się utratę swoich wpływów. Więc to jest ta z przyczyn podawana. Według relacji kadłubka tu własnoręcznie król przebił mieczem biskupa Stanisława i kazał poćwiartować. Zgodnie z legendą członki w cudowny sposób się zrosły. Podczas rozbicia dzielnicowego Polski uznawano to jako symbol właśnie zjednoczenia Polski poprzez właśnie połączenie tych członków biskupa. Ciała biskupa strzegły orły, zobaczmy na pylonach cztery orły, dzień i noc. I po tych właśnie dziesięciu dniach stał się cud, mgła zeszła i członki, całe ciało zrosło się, ale... Jeden mały palec połknęła rybka i nagle woda w tej sadzawce nabrała niezwykłych właściwości. Według niektórych m, tradycji łyknięcie jednego, jeden łyk powoduje, że żyjemy jeden rok dłużej. Tutaj zobaczymy, że schodzą turyści i popijają to wodę. Jeden mały problem, śmierdzi jak stare skarpety, ale du duża zawartość siarczanów, magnezu, ale bardzo zdrowa. Także polecam słono śmierdzący smak. Śmierć biskupa Stanisława wywołała wojnę domową i Bolesław Śmiały musiał uciekać z kraju i nigdy więcej już żaden król o imieniu Stanisław szczęśliwie nie rządził. Zobaczmy ostatni dwaj królowie Polski, Stanisław Leszczyński i kochanek carycy Stanisław August Poniatowski. Cały ród Bolesława poniósł karę za biskupa Stanisława, gdyż żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody, tak i żaden zły bez kary, pisał w Kronice Polski Wicenty Kadłubek. Kościół na Skałce jest ulubionym miejscem na zawieranie ślubów kościelnych. Tutaj pomnik Jana Pawła II. A od XIII wieku na różnych ornatach mamy ciągle insygnia męczeńskiej śmierci Stanisława. Jest to niezwykła kopalnia wiedzy dla historyków sztuki. I co roku 8 maja odbywa się procesja z Wawelu z relikwiami biskupa tu na Skałkę. W tamtym roku, w 2020 niestety nie odbyła się. Taki to dziwny ten rok. A teraz tu obok zobaczymy kryptę zasłużonych, na której spoczywają malarze, architekci, jak chociaż Stanisław Wyspiański, Henryk Simiracki, Jacek Malczewski, jak również i Czesław Miłosz. Zamknięta. Pełna nazwa zakonu Paulinów brzmi Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae, czyli zakon świętego Pawła 
pierwszego pustelnika, który pochodził z Teb, a żył w południowym Egipcie w III wieku naszej ery. Kościół uznał go oficjalnie za pierwszego pustelnika, a tu w Europie zakon pauliński powstał na terenie Węgier. To właśnie tutaj bracia zostali zebrani z rozproszonych jaskiń i różnych domków pustelniczych w lasach. Najbardziej znany obszar zakonu Paulinów to Częstochowa, Jasna Góra, Klara Montana. Tutaj mamy dzwonnicę, tak wygląda ten mm, ciekawy obiekt i tutaj jest ustawiany ołtarz letni, taka modernistyczna, nowa forma tutaj klasztoru. A w tle ten żółty budynek wyłania nam się modernistyczna sylwetka seminarium duchownego projektu Adolfa Szyszko Bohusza. Tu zachęcam do mojego vloga u góry zajawka Diabelski Zamek. No, już temperatura 0 stopni, deszczyk, już jestem przesiąknięty do szpiku kości. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną te 500 kroków. Dziękuję za subskrypcję, polecenie mojego kanału, oglądanie w całości moich vlogów, innych także polecam mocno. I już niedługo kolejna ulica, mam nadzieję. I dzięki Wam wielkie, trzymajcie się słonecznie pomimo tego deszczu i do zobaczenia już w kolejnym vlogu.